Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós faremos esse mordedorzinho de leão. Ele é bem facinho de fazer, fica bem bonitinho. Não faremos com olhos de segurança. Hoje trabalharemos com os olhinhos bordados. Porém, se vocês quiserem trabalhar com os de segurança, eu vou indicar o tamanho que eu utilizaria e qual a carreira. E na nossa próxima aula, nós faremos o nosso prendedor de chupeta, que eu faço parzinho com ele. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui neste vídeo. <música> Então, começaremos pelos materiais. Como eu disse anteriormente, neste vídeo específico, eu não vou utilizar olhinhos de segurança, porque minha cliente não quis. Mas se vocês forem utilizar, eu indico de 9 milímetros e indico que queimem as pontinhas também. Mas quando chegar na parte do vídeo dos olhinhos, eu vou mostrar para vocês e eu indico qual carreira colocar. Eu vou utilizar para essa aula uma tesoura com ponta, uma agulha de crochê tamanho 2 milímetros, Agulhas para finalização, alfinetes, um marcador de ponto, uma argola de 6 centímetros, chocalho de 24 milímetros. A minha linha preta é para os olhinhos, então se vocês forem colocar os de segurança, não precisa da linha preta. Uma linha marrom, uma amarela, uma branca e um pouco de preenchimento de algodão. Lembrando que as minhas linhas são 100% algodão. E elas são indicadas para uma agulha de 3 milímetros, mas eu sempre utilizo uma agulha menor, então a minha é de 2 milímetros. Então, nós começaremos pelo focinho. Com o meu fio amarelo, começarei com o um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e... Seis. Puxo meu fio, fecho meu anel. A minha carreira de número dois será de aumentos. Eu farei seis aumentos. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. O meu quarto aumento. O meu quinto aumento. E o meu sexto aumento. Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Vou colocar o meu marcador na alcinha de trás do último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3. E eu farei um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Nesta carreira, eu vou esconder o meu fio do anel mágico. Então, aqui eu passo por trás, faço um ponto baixo e um aumento. Continuarei por toda a volta. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. E um ponto baixo. E um aumento. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Agora, nossa carreira de número 4 e nossa carreira de número 5, faremos de ponto sobre ponto. Serão 18 pontos baixos em cada carreira. Então, eu vou fazer e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas duas carreiras e eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Posso puxar o fio, deixo uma quantidade para costurar. Aqui é o suficiente. Posso cortar. E aqui nossa peça está pronta. Nós podemos deixar ela do ladinho agora. Agora, faremos a nossa orelhinha. Como eu fui amarelo, começarei com um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois será de aumentos. Eu farei seis aumentos. O meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento e o meu sexto aumento. Puxo bem aqui, fecho bem o meu anel. Agora, a minha carreira de número 3 e a minha carreira de número 4, eu farei de ponto sobre ponto. 
Então, serão 12 pontos baixos em cada carreira. Nesta carreira, eu vou esconder este, esse fio por alguns pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aqui eu fiz a minha carreira de número três. Posso dobrar o meu trabalho desta forma. E a próxima carreira de 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora a nossa próxima carreira será a carreira de número cinco. E nós faremos de um ponto baixo e uma diminuição por quatro vezes. Aqui, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo. Aqui, uma diminuição. Aqui nós ficamos com oito pontos baixos. Eu ajusto aqui a minha orelhinha. Posso cortar o fio. Este tamanho é o suficiente para costurar. Vai sobrar ainda. E faremos outra peça igual a esta. Eu já tenho uma pronta, então vocês voltem essa parte do vídeo e façam mais uma pecinha desta. Agora nós faremos a tira da nossa argolinha. Com o amarelo, começarei com um nó deslizado. E agora, 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Vou voltar nestas alcinhas de trás com pontos baixos. Serão 17 pontos baixos. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Agora, da nossa carreira de número 2 até a nossa carreira de número 7, faremos de 17 pontos baixos. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço 17 pontos baixos. Então, eu vou fazer e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já fiz as minhas sete carreiras e agora nós faremos pontos baixos nas laterais. Aumentaremos uma carreira aqui e uma carreira aqui. Nas quinas... Eu farei um aumento. Então, aqui eu já começo com um aumento. E farei pontos baixos nesta lateral. Reparem que eu pego esta alcinha, que tá aqui na frente. Pego esta outra alcinha aqui. Pego esta alcinha aqui. Esta alcinha aqui. E bem na quina, farei um aumento. Continuarei com pontos baixos. Aqui na quina, farei um aumento. E continuarei com pontos baixos por toda a lateral. Aqui um aumento. E 
aqui eu posso finalizar com um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Posso cortar um fio. Aqui é o suficiente. E posso deixar essa pecinha aqui do lado. Agora, nós faremos a nossa cabecinha. Como o fio amarelo, começarei com um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois, eu farei de aumentos. Serão seis aumentos. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento e o meu sexto aumento. Puxo meu fio, fecho meu anel, coloco meu marcador aqui e nesta carreira nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, nossa carreira de número 3, faremos de um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Vou esconder este fio por alguns pontos. Então, um ponto baixo, um aumento... Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E um ponto baixo e um aumento. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Coloco meu marcador novamente na alcinha de trás do último ponto. E agora, nossa carreira de número 4, faremos de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. Lembrando que eu divido as minhas carreiras pares. Então, aqui eu farei um ponto baixo, um aumento, continuarei com dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizarei com um ponto baixo. Um, dois e um aumento. 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 Meu último ponto, eu farei um ponto baixo. Coloco meu marcador aqui novamente. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 5. E faremos de três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Um, dois, três e um aumento. Agora, vocês continuem com três pontos baixos e um aumento por cinco vezes. Aqui eu já terminei a minha carreira de número 5 e eu fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa carreira de número 6, faremos de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir o primeiro ponto. Então, eu farei um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Continuarei com 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1. Um, Dois, três, quatro e um aumento. 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 Sobraram dois pontos baixos, que foi o ponto da nossa divisão. Então, eu farei dois pontos baixos. Um e dois. Coloco meu marcador aqui na alcinha de trás do último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 7. Faremos de cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Agora, vocês continuem com cinco pontos baixos e um aumento por cinco vezes. Aqui, eu já terminei a minha carreira de número 7. E fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a carreira de número 8, nós faremos de 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Lembrando que esta é a minha carreira par, então eu vou dividir, farei 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui eu farei um aumento e continuarei com 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 
e finalizarei com três pontos baixos. Então, eu vou fazer, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 48 pontos baixos. Agora, da nossa carreira de número 9 até a nossa carreira de número 17, faremos de ponto sobre ponto. Então, serão 48 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras. A minha última carreira foi a carreira de número 17. Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Os meus olhos ficarão entre as carreiras de número 13 e 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vou colocar um alfinete aqui. Aqui, depois deste ponto que nós colocamos o alfinete, eu vou contar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No ponto de número sete, eu vou colocar um alfinete. Então, se você for utilizar os olhinhos de segurança, podem substituir aqui. Então, vocês coloquem um aqui e o outro no outro alfinete. No meu caso, como eu vou costurar, eu vou pegar o meu fio preto. Vou passar ele na agulha. Vou entrar aqui por baixo do alfinete. E eu farei um círculo aqui. Encaixo no próximo ponto. Encaixo, vou para o próximo ponto. Reparem que eu uso somente dois pontos. O ponto que eu entro em cima e o pontinho que eu entro embaixo. Então, eu farei esses movimentos até eu sentir que ele tá bem redondinho. Aqui eu farei uma voltinha nas laterais do olhinho. Então, entrei, vou sair aqui. Saio num pontinho embaixo, saio no pontinho que eu iniciei. E aqui eu vou entrar no pontinho de baixo, eu não entro neste, eu entro neste daqui. Vou para o próximo ponto. Aperto bem. Vou sair aqui no meio. Vou passar para trás. E eu vou dar um nozinho com o fio que eu introduzi. Aqui eu já posso cortar. Aqui eu já costurei bem esse primeiro olhinho. Agora, faremos o segundo. Com o meu fio preto, farei a mesma coisa. Vou entrar aqui. Vou conferir quais são as carreiras que eu trabalhei no primeiro ponto. Então, aqui eu trabalhei nestas duas carreiras. Então, eu vou subir aqui, vou sair no mesmo ponto que eu entrei, e aqui eu farei os mesmos movimentos. Vou acelerar um pouquinho.
que aqui eu já terminei o meu segundo olhinho. Vou cortar o meu fio aqui. Posso dar um nozinho nestes dois. E aqui eu vou costurar estas alcinhas aqui. Do lado de cá eu já fiz para prender bem. Com um pedacinho de fio bem fininho, vou encaixar aqui por baixo. Encaixo aqui nesta alcinha. Entro. Vou para o outro lado. Entro nesta alcinha daqui. Vou para o outro lado. E assim eu vou prender toda a lateral. Que eu já acho que foi o suficiente. Só vou ajustar aqui. E nós já podemos continuar a crochetar a nossa cabecinha. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 18. E nós faremos seis pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Lembrando que esta é a minha carreira par. Então, eu vou dividir, farei um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. Continuarei com seis pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes. E finalizarei com três pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos mudar de cor. Eu encaixo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. Desta forma. E aqui eu vou anexar o meu fio branco. Vou passar o meu fio por dentro das duas alcinhas. E aqui nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 42 pontos baixos na cor branca. Então, eu vou fazer e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já vou finalizar. Como eu finalizo essas duas alcinhas aqui, será a alcinha que contará como o meu ponto de número 42. Então, eu encaixo, encaixo na alcinha de trás. E aqui eu faço o meu ponto de número 42. Posso puxar o meu fio amarelo. Posso puxar o meu fio curto branco. Darei um nozinho nestes dois. Um. Farei mais um nozinho. E dois. Posso cortar o meu fio amarelo. Coloco meu marcador na alcinha de trás do último ponto. E agora, a nossa carreira de número 20. Nós faremos de cinco pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Então, começarei com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes, cinco pontos baixos e uma diminuição. Aqui, eu já terminei a minha carreira de número 20 e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, a nossa carreira de número 21, nós faremos de quatro pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Lembrando que é a minha carreira par, então, eu farei um, dois pontos baixos e uma diminuição. Continuarei com quatro pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes, e finalizarei com dois pontos baixos. Aqui eu já finalizei a minha carreira de número 21, e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a carreira de número 22, nós faremos de três pontos baixos, e uma diminuição por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três pontos baixos, e uma diminuição. Agora, vocês continuem. Com três pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes. Aqui eu já terminei a minha carreira de número 22 e fiquei com 24 pontos baixos. Agora nós vamos começar a preencher a cabecinha.
Aqui eu já posso continuar a crochetar a minha cabecinha. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 23 e faremos de dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Lembrando que é a minha carreira par, então, eu farei um ponto baixo, uma diminuição, continuarei com dois pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes. Um, dois pontos baixos, uma diminuição, um, dois pontos baixos. Uma diminuição, um, dois pontos baixos, uma diminuição, um, dois pontos baixos, e uma diminuição, e um, dois pontos baixos, uma diminuição, e finalizarei com um ponto baixo, que foi o ponto da nossa divisão. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Coloco meu marcador, no assim de trás do último ponto. E aqui eu já posso colocar a minha bolinha de chocar. Coloco ela aqui na pontinha. E agora a nossa próxima carreira será a carreira de número 24. E faremos de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. E finalizaremos com um ponto baixo. E uma diminuição. Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Vou ajustar a minha cabecinha. Vou colocar um pouquinho mais de preenchimento. Agora, eu já posso fechar a minha cabecinha. Vou cortar um pedaço de fio. Aqui já é o suficiente. Mais ou menos aqui. Puxo. Vou passar o meu fio aqui na agulha. E vou fechar a minha cabecinha. Somente nessas alcinhas de trás, eu vou passar por toda a volta. Somente na alcinha de fora, tá? Aqui eu posso puxar. Encaixo a minha agulha, vou para o outro lado. Encaixo, vou para o outro lado. Encaixo, vou para o outro lado. Aqui eu já aprendi o suficiente. Agora, vamos deixar a nossa cabecinha do lado. Agora, faremos a jubinha do nosso leão. Com o marrom, eu vou começar com um nó deslizado. E eu farei 70 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Aqui eu fiz as minhas 70 correntinhas. Como nós faremos agora? Vou pular... Três, 
Então, aqui. Aqui conta como uma. Aqui. Aqui conta como uma, aqui conta como duas. E aqui na terceira, eu farei ponto alto. Eu não vou trabalhar deste lado aqui, eu vou trabalhar do ladinho de fora. Então, nestas alcinhas que estão levantadas, eu farei pontos altos. Aqui eu farei um ponto alto e dois pontos altos. E três pontos altos. Então, em todas essas alcinhas de trás, eu farei três pontos altos. Farei mais um pouquinho aqui com vocês. Somente na alcinha de trás. Um. Dois. E três. Próximo ponto. Um. Dois. E Assim eu farei por todas as minhas correntinhas, até eu chegar aqui. Aqui eu já terminei toda a minha carreira, foram três pontos altos em cada ponto. Agora, nós vamos ajustar assim. Dobrarei o meu trabalho desta forma. E assim ficou a nossa jubinha. Posso cortar um fio, uma quantidade de fio suficiente para costurar. Vou cortar aqui. Eu vou fechar a minha juba. Puxo aqui. Passo meu fio aqui na agulha. Ajusto aqui certinho. Aqui eu vou costurar. Agora que já temos todas as nossas peças prontas, nós vamos começar a costurar. Coloquei um alfinete aqui na minha orelhinha, vou contar duas carreiras, uma, duas, a partir da terceira eu vou começar a costurar. Vou colocar aqui uma carreirinha à frente. Precisamos ter um espaço aqui, bem na carreirinha do meio. Aqui é o suficiente, do lado de cá a mesma coisa. Um, dois, a partir do terceiro, nós vamos começar a costurar. Aqui. Então, eu vou passar aqui a minha agulha. E começarei a costurar da seguinte forma. Vou encaixar aqui na cabecinha, passo para o ponto do lado, vou entrar embaixo das duas alcinhas, o próximo ponto. Vou sair por dentro das duas, então, eu entro por dentro das duas, entro no mesmo ponto, saio no ponto do lado. No próximo ponto, entro embaixo das duas alcinhas. Vou sair por dentro das duas. Encaixo, entro na cabecinha, vou para o próximo ponto. Encaixo embaixo das duas alcinhas do próximo ponto. Vou sair por dentro das duas. Entro na cabeça, vou para o ponto do lado. Entro.
entro embaixo das duas alcinhas. Vou sair por dentro das duas. E assim eu farei por toda a volta, até eu costurar toda a minha orelha. Aqui eu já costurei toda a minha orelhinha e vocês façam a mesma coisa na orelhinha de cá. Aqui eu já terminei de costurar a minha segunda orelhinha. Posso ajustar aqui um pouquinho. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ter uma noção da distância entre as orelhinhas e como eu costurei para tentar fazer igual, vocês podem. Vou deixar aqui. Passei os meus dois fios aqui para trás, vou dar um nozinho aqui, darei mais um, vou passar o meu fio na agulha. Eu posso esconder. Vou usar este fio também, vou passar para o outro lado. Entro no mesmo ponto, vou para o outro lado e aqui eu já posso cortar. Corto aqui e corto aqui. Agora, nós vamos costurar o nosso focinho. Vou colocar ele embaixo dos dois olhinhos. Assim. Vou colocar alguns alfinetes. E agora, nós vamos costurar. Vou passar o meu fiozinho aqui na agulha, deixa eu cortar. E nós vamos costurar do mesmo jeito que costuramos as orelhas. Aqui eu vou encaixar no próximo ponto. Assim. Vou entrar aqui na cabecinha, vou para o próximo ponto. Vou entrar embaixo das duas alcinhas, vou sair por dentro das duas, vou para o próximo ponto. Entro embaixo, vou sair por dentro das duas, entro na cabecinha, vou para o próximo ponto. E assim eu farei por toda a volta. Vou acelerar o vídeo um pouquinho para não ficar muito longo. Aqui eu já posso tirar os alfinetes e vou preencher o meu focinho. Encaixo aqui embaixo. Mais um pouquinho de vento. Que eu já acho que é o suficiente. Vou terminar de costurar. E 
e eu já terminei de costurar o meu focinho. Agora nós faremos o nosso narizinho. Vou esconder este fio aqui. Faço dois nozinhos. Vou passar por dentro da cabeça e vou esconder. E aqui eu posso cortar este fio. E agora nós faremos o detalhe do nosso focinho. Eu coloquei o alfinete aqui para marcar, eu contei uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira, eu coloquei um alfinete. Eu fiz assim, diagonal, coloquei outro alfinete e do outro lado a mesma coisa, eu fiz um triângulo. E aqui eu vou encaixar a minha agulha. O primeiro alfinete. Vou aqui para o segundo alfinete, volto no mesmo ponto, novamente entro no mesmo ponto, aí no outro ponto que eu entrei. Entro no próximo ponto, volto no ponto inicial. E eu farei assim até chegar do lado de cá. Aqui eu já terminei o meu narizinho, eu puxei assim para ficar mais parecido um triângulo. Vou ajustar aqui. E agora nós faremos este detalhe aqui. Depois do anel mágico, no próximo ponto eu encaixo o mais retinho possível. E vou sair onde eu iniciei, bem aqui. Aqui eu farei um nozinho. Mais um. E eu posso esconder este fio. Aqui eu posso cortar, posso cortar este também, vou esconder esse que sobrou, assim, e aqui também. Aqui eu 
cortar mi nariz. E agora faremos os outros detalhinhos do rosto. Aqui eu vou dividir este fio em duas partes. Ficará dois fiozinhos para cada lado. Agora faremos o nosso bigodinho. Eu vou entrar pela lateral, vou passar aqui, mais ou menos no meio, conto cinco pontos, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto eu encaixo a minha agulha, vou para o ponto de cima. Subo, aqui neste ponto de cima eu encaixo a minha agulha, vou para baixo do primeiro que eu iniciei, entro aqui, vou sair mais ou menos aqui. E volto no ponto que eu iniciei. Então, aqui nós fizemos o primeiro lado. Agora, nós faremos o lado de cá. Entro aqui. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ponto cinco, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu entro, vou para o próximo ponto. Aí no ponto de cima. Eu encaixo, entro no ponto que eu iniciei, que eu posso fazer um nozinho. E agora nós faremos a nossa sobrancelha. Eu vou marcar aqui, contarei uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira, para eu encaixar um alfinete. Vou encaixar outro alfinete na direção do meu olhinho, aqui, aqui do mesmo jeito, vou encaixar. Vou encaixar aqui também, e eu já posso preencher a minha sobrancelha. Com este mesmo fio aqui. Vou encaixar. Tiro uma agulha aqui. Aqui. Vou para o outro lado. Desço. E vou sair neste ponto aqui. E aqui já temos a nossa sobrancelha pronta. Posso dar nozinho aqui. Eu já posso descomprar. Cortar. Do outro lado também. Desculpa. 
E agora nós vamos costurar a nossa juba. Vamos juntar. Vou colocar uma frente aqui. Outra aqui. O frente aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Junto. Aqui eu já segurei toda a minha juba. Agora nós vamos costurar. Vou pegar este fio aqui. Vou passar ele na agulha. E aqui nós vamos costurar. Vou encaixar aqui, vou para o próximo ponto, na cabeça. Encaixo embaixo das duas alcinhas que sobraram, das nossas correntinhas. Entro na cabecinha, vou para o próximo ponto. Entro aqui embaixo dessas duas alcinhas. Venho aqui. Encaixo na cabecinha. E assim eu farei por toda a volta. Então, eu vou fazer, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. E aqui eu já terminei de costurar toda a minha jubinha. Ficou bem preso. Passei o meu fio junto com o fiozinho que sobrou. Das minhas correntinhas, vou dar dois nozinhos aqui. Vou esconder este fio. Posso cortar aqui, posso cortar aqui. Agora só falta prender a nossa argola. Vou passar o meu fio na agulha. Coloco aqui a minha argola. Vou passar o meu fio para cá. E aqui eu vou costurar da seguinte forma. Vou entrar embaixo das duas alcinhas. Volto embaixo das duas alcinhas desse ponto. Vou para o próximo ponto, embaixo das duas alcinhas. Volto no mesmo ponto, embaixo das duas alcinhas. Entro embaixo das duas e vou para o ponto seguinte. E assim eu farei por toda a volta. Então, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Então, aqui eu já terminei de costurar a minha argola. O acabamento fica assim. Vou colocar aqui a minha cabecinha. Vou encaixar um alfinete para segurar. Vou encaixar outro. E 
aqui com o meu branco e vou começar a costurar. Vou encaixar a argola desta forma. Encaixo um pouquinho. Passo minha argola, vou para o outro lado. Encaixo, vou para o outro lado, encaixo aqui minha argolinha, encaixo minha cabecinha, vou para o outro lado, encaixo aqui. E assim eu vou prender toda a minha cabecinha. Eu vou prender e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já prendi bem a minha cabecinha. E agora eu já posso esconder este fio. Vou entrar aqui. Vou passar pra cá. Vou usar este fio aqui. Encaixo, vou chegar aqui no fio branco, farei dois nós, um, dois, e vou esconder este fio para cá. Posso cortar o meu fio branco. Posso cortar o meu fio amarelo. E terminamos o nosso mordedor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o gostei neste vídeo. Então, na próxima aula, trabalharemos o nosso prendedor de chupeta. Então, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!